హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను అయితే చాలా బాగున్నాను ఎలా ఉన్నారో అడగడమే కానీ మీరు ఎప్పుడు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పరు బట్ ఈరోజు బ్లాగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం మార్నింగ్ మార్నింగే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో వీళ్ళిద్దరూ ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా ముగ్గురు పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఇదే మా తోటికోడల పిల్లలు సో ఆడుతున్నారు అనమాట చాలా రోజుల తర్వాత కలిసే కదా ఎప్పుడు వీడు బారసాలకి కాశీ వెళ్ళినప్పుడు కలిసాం అనమాట వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము మేము ఉన్న ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళకి తల తీపించాము ఇద్దరికి ఇద్దరు పిల్లలకి ఇప్పుడు చూసి వాళ్ళు అక్కు ఊపుతుంది అనమాట అండ్ ఇట్లా ఆడుకుంటున్నారు మా బుడ్డు చాలా అల్లరోడ్ అయిపోయి చూడండి వాళ్ళు ఎలా కొట్టేస్తున్నాడు చిన్నోడు అయితే బాగా కొట్టే వాళ్ళకి అన్నయ్య అవుతారు కదా అన్నయ్య అనమంటే అనట్లేదు అన్న 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 అంటున్నాడు అండ్ బాగా కొట్టేస్తున్నాడు అనమాట చూడండి తలలా పట్టుకొని పీకేస్తున్నాడు అసలు ఎంత ఆపుతున్నాను అయినా సరే ఉండట్లేదు కొట్టేస్తున్నాడు ఇలా పాలేమో ఏడుస్తున్నా అసలు బాబు అయితే వీడిని చూసి చాలా పరిగెట్టేస్తున్నాడు పారిపోతున్నాడు భయపెట్టిపోతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఎలా కొడతాడో చూడండి వాళ్ళ అక్కని కొట్టడం అంటే ఎలా విసిగిస్తున్నాడు సతాయిస్తున్నాడు వచ్చేసి ఆనపకాయ ఆనపకాయ అంటే దోసకాయ దోసకాయ పచ్చడి చేస్తుంది అనమాట సో లంచ్కి ప్రిపరేషన్స్ అవుతున్నాయి సో నేను ఆనపకాయ దోసకాయ పచ్చడి చేయమని అత్తయ్య సో అది మీద షేర్ చేద్దామని చెప్పి చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే లోపల ఇలాంటి సీడ్స్ ఉంటాయి కదా సీడ్స్ అంటే ఫేస్కి రాసుకుంటే చాలా చలవ చేస్తుంది అంట ఒకసారి ట్రై చేయండి చిన్నప్పుడు రాస్ రాపించేది మా అమ్మ సో అవన్నీ సీడ్స్ అని తీసి ఇట్లాగా మొక్కలు మొక్కలుగా అన్ని పీసెస్ కింద కట్ చేసేసుకున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద టమాటోస్ వేసి చేస్తున్నాను దోసకాయ టమాటో పచ్చడి సో టిఫిన్ టిఫిన్కి దోశలు వేయడం అవుతుంది అనమాట సో దోశలు వేస్తుంది అక్క అండ్ పక్కన వచ్చేసి అరటికాయలు కొంచెం పసుపు పసుపు అంటున్నాయి అంటే కారం ఉప్పు వేసి ఉడకబెడుతున్నారు అరటికాయ కర్రీ చేస్తుంది అనమాట సో దోశలు అయిపోతున్నాయి దోశలు అయిపోయిన తర్వాత మనం పచ్చడి స్టార్ట్ చేద్దాం సారీగా కర్రీ వేసేద్దాం సో దోశలు అయితే అయిపోయి ఇప్పుడు వచ్చేసి అరటికాయని అరటికాయకి పోపు వేయాలి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను వచ్చేసి చిన్న కళాయి పెట్టుకొని కళాయిలో ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ముందే మా అత్తయ్య అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేశారు అనమాట ఆ పోపులు అంటే ఏ ఆన్లో పోపులు ఏమీ లేదు ఓన్లీ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఇంకొక కరివేపాకు మాత్రమే వేసారు ఇప్పుడు వచ్చేసి పోపులు తీసుకొని అప్పుడు పోపులు వేసేస్తాను అనమాట పోపులు వేసి వేసి బాగా కలిపేసి మగబట్టి అదే అరటికాయలు ఉడికిన అరటి అరటికాయలన్నీ వెళ్ళ వేసేసి కలిపేస్తే కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది సో అంతే అనమాట సో ఈజీ అండ్ సింపుల్ కర్రీ అనమాట సో ఉడకబెట్టేసి పోపు వేసేసుకోండి అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది ఒకసారి ఇప్పుడు ట్రై చేయండి దోసకాయ పచ్చ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఎల్లిపాయలు దంచి వేసుకున్నాను ఇంకొంచెం జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటాను పచ్చిమిర్చి మజ్జిగ కోసం అనమాట మీరు ఎంత కారం తింటారో అంత వేసుకోండి కొంచెం బాగా కారం తింటారు మేము అంత అంత ఎక్కువ తినగా లైట్గానే తింటాం కారం సో అందుకే ఒక త్రీ వేసి అనుకుంటా త్రీ ఫోర్ వేసాను వేసి బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు ఒక్క దోసకాయ మాత్రమే చేసాం అంటే కొంచెం సైడ్ కొంచెం పచ్చడి ఉన్నట్టు అన్నట్టు ఒక దోసకాయ పీసెస్ వేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని బాగా మగ్గనివ్వాలన్నమాట దోసకాయ బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత చూసారు ఈ విధంగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు టమాటోస్ ఉన్నాయి కదా టమాటోస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఒక నేను ఒక త్రీ టమాటోస్ తీసుకున్నాను సో టమాటో ఎక్కువగా వేసుకున్నాం అనమాట సో దట్ టేస్ట్ బాగుంటుందని సో అన్నీ వేసిన తర్వాత బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత దాన్ని బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలన్నమాట మగ్గిపోయిన తర్వాత టమాటోలు మ్యాష్ చేసేస్తే తొందరగా మగ్గిపోతుంది అనమాట మూత పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ తర్వాత ఒక చిన్న చింతపండు తీసుకొని దాన్ని ఇట్లాగా స్క్వీజ్ చేసుకొని కొంచెం పులుపు అనేది పక్కన పెట్టుకున్నాను సో పులుపు వేసుకుందాం బాగుంటుంది అనిపించి సో పులుపు వేసుకొని ఇప్పుడు టమాటోస్ బాగా మగ్గిపోయి బాగా మ్యాష్ చేసి 
ఇప్పుడు టమాటో పులుసు తీసుకొని ఇంత వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ మాకు నుంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత చల్లారి పోయిన తర్వాత మిక్సీ జార్లు వేసాను నేను పైన కొంచెం సాల్ట్ వేసాను సాల్ట్ సరిపోలేదు అన్నారు సో అందుకే సాల్ట్ సాల్ట్ వేసి మిక్సీ పట్టేస్తున్నాను సో అంతే మన దోసకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది సూపర్ బాగా అంటే దోశల్లో భలే ఉంటుంది తెలుసా భలే ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే చెప్పులు అయితే చీరలు వేసేసుకుని అట్లా అలా తింటూ ఉన్నారు అనమాట అంత బాగా వచ్చింది పచ్చడి దోసకాయ పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది సార్ ట్రై చేయండి పోయినా ఇది అన్నంతో అన్నంతో కన్నా నాకు తెలిసి అట్లలోకి దోశల్లోకి సారీ అట్లలోకి ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది అనిపించింది భలే ఉంది ఒకసారి ట్రై చేయండి అని ట్రై చేస్తే ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి అండ్ ఇది వచ్చేసి దోసకాయ పచ్చడి కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి అంత పని అంత అయిపోయింది సో కూర్చున్న మాట మా పిల్లలు ఎలా ఆడుతున్నారు చూడండి ఆ పైన బెడ్ ఎక్కి ఆ బెడ్ పైన నుంచి దూకుతున్నారు అనమాట కింద బెడ్ కదా తగలదని దూకుతున్నారు దాంతో మా బుడ్డి గారు కూడా నేర్చుకొని దూకుతున్నారు అనమాట పిల్లలంతా పిల్లలతో సందడి 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 సందడిగా అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి లంచ్ చేయమాట ప్లేటింగ్ చేద్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్లేట్లు మీరు అనుకో ఎంతమంది అనుకుంటే ఇక్కడ ప్లేట్ ఉందా లేదని ఎంతమంది అనుకున్నారు చెప్పండి ఈ ప్లేట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఉంది కదా సో బలే ఉంది ప్లేట్ కూడా అండ్ ఇది వచ్చేసి అరటికాయ కర్రీ అండ్ పచ్చడి వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి సాంబార్ వేసుకుంటున్నాను సాంబార్ చేశారనమాట అత్తయ్య సో నేను నేను కర్రీ పచ్చడి తీసుకున్నాను అత్తయ్య సాంబారు రైస్ చేశారనమాట అండ్ వచ్చేసి సాంబార్ పెట్టేసుకోవడానికి రైస్ అనమాట ఇదనమాట మా లంచ్ తర్వాత పెరుగు వడియాలు కూడా వేపుకున్నాం అనమాట తర్వాత పెరుగు అన్ని కామన్ కదా సో ఇదనమాట మా లంచ్ అండ్ మీరు ఏం లంచ్ చేసారు అనేది కమెంట్ సెక్షన్ చెప్పడం కదా అసలు మర్చిపోద్దు ఇప్పుడైతే హ్యాపీగా అందరం కలిసి కూర్చొని సందడి సందడిగా మాట్లాడుకుంటూ అది అది ఏంటి ఇది ఏంటి అనుకుంటూ అలా చక్కగా లంచ్ ఎంజాయ్ చేస్తాయి అనమాట ఇందులో అందరూ హుషారు హుషారుగా ఉంటే ఆ సందడే వేరు కదా సో ఎంజాయ్ చేస్తాను అనమాట అండ్ వచ్చేసి టీ పెడుతున్నాను అండ్ ఏంటి ఇట్లా అండు అని చూస్తున్నారా సో ఇప్పుడు ఆ సెల్ఫోన్ ఇంట్రక్షన్ వీడియో ఇంట్రక్షన్ వీడియో షూట్ చేశాను మా కష్టం ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పిన అండ్ ఇప్పటివరకు బయట వర్షం పడుతుంది సో బట్టలన్నీ ఇట్లా గారేసుకున్నాము సో ఇది ఏంటి అని అనిపించచ్చు కందుకు చెప్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నా సెల్ఫ్ ఇంట్రక్షన్ వీడియో షూట్ చేశాను ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి ఉండింది అనమాట నేను అక్కడ పెట్టి హాల్లో షూట్ చేస్తున్నాను సో మా మావయ్య వచ్చేసారు మా వచ్చారనమాట సో నా మావయ్య ముందు కొంచెం మాట్లాడడం కొంచెం సిగ్గు అనిపించి సో నేను రూమ్లోకి వచ్చి మాట్లాడితే మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట సో అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు సో ఇదనమాట అండ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రక్షన్ వీడియో షూట్ చేశాను ఎప్పుడు పడతాను అయితే నాకు తెలీదు అండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే చెప్పలేదు చెప్పాలి మీకు అండ్ మీ అందుకే వీడియోలో చెప్పలేదు కదా అండ్ మన ఛానల్లో త్రీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు అండ్ త్రీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ మై బాటమ్ మై హార్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అండి నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండ్ నా బర్త్డే కల్లా ఫైవ్ కే రీచ్ అవుతుంది రీచ్ అయితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నా బర్త్డే వచ్చేసి సెప్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ టైం కల్లా కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాను అయితే నేను అయితే టెన్ కే అనుకున్నాను బట్ ఫైవ్ కేక్ వస్తాను మళ్ళీ ఇన్ సడన్గా రేజ్ అయ్యి సడన్గా లో అవుతుంది ఛానల్ అనేది మనం చెప్పలేము యూట్యూబ్లు అనేది బట్ మనం నమ్మకం కానీ మన పేషెన్స్ కానీ కూలిపోకూడదు అండ్ చాలామంది కూడా టిప్స్ టిప్స్ అని అడుగుతుంటున్నారు కదా కొత్త వాళ్ళు కూడా అండ్ ఏం లేదండి అంతా మనం చెప్పలేము యూట్యూబ్లో ఎట్లా నడుస్తుంది మనం దాన్ని చెప్పలేము అండ్ నేను కూడా చాలా నెలలు కష్టపడిన తర్వాత నా ఇప్పుడు పేషెన్స్ని హార్డ్ వర్క్ని ఎప్పుడు వదులుకోడు ఈ రెండు మాత్రం ఎప్పుడు వదులకండి హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి పేషెన్స్ ఉండాలి పేషెన్స్ ఉంటే మన ఏదైనా సక్సెస్ చేయొచ్చు నాకైతే పేషెన్స్ చాలా తక్కువ నాకే తెలియట్లేదు నిజంగా నాకు ఎంత పేషెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకే అర్థం కావట్లేదు యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్ గురించి బహుశా ఏమంటారు నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్న 
అన్నది ఎక్కువైపోయింది ఏమో నాలో సో అందుకే ఎంత పేషెన్స్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నాకైతే అస్సలు పేషెన్స్ లేదండి అసలు నేను ఏదైనా అనుకుంటే నాకు ఇప్పుడే జరిగిపోవాలి ఇప్పుడే అయిపోవాలి లేదా ఇప్పుడే అడిగేయాలి ఇప్పుడే తినేయాలి ఇప్పుడే చూసేయాలి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఏదో తేలిపోవాలి అంటే ఏదో ఒకటి అయిపోవాలి అన్నలా ఉండేదాన్ని బట్ ఎక్కడి నుంచి ఎంత పేషెన్స్ వచ్చిందో నాకే అర్థం కావట్లేదు నామే నాకు నాకే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఎంత పేషెన్స్ ఎట్లా వచ్చిందో నా అది చెప్తున్నాను కదా నన్ను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి నాకంటూ ఒక చిన్న ఐడెంటిటీ సంపాదించుకోవాలనే దాంట్లో అది నా నాలో కొంచెం ఎక్కువైపోయి అట్లా వచ్చిందేమో తెలీదు సో అదనమాట సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ వీడియో షూట్ చేశాను కదా ఇంకా ఆ మూడ్లోనే ఉన్నాను సో అందుకే అనమాట ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంట్లో అంత హడావిడి హడావిడి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇదంతా గొప్ప హడావిడి బ్లాగ్ అని పట్టచ్చు ఇంట్లో బాగా సందడిగా ఉంది ఇక్కడ పిల్లలు చాలా పిల్ల పిల్లలు గోల్ గోల్గా ఉంది అసలు పట్టుకోలేకపోతున్నాము అండ్ మా బాబుగారు పిల్లలు అండ్ బుడ్డి గాడు మాడిపాసాల పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు కదా సో ఇంట్లో అంత హడావిడి హడావిడిగా ఉంది అండ్ మా బుడ్డిగాడు అయితే పాప మా బాబుని కొట్టేస్తున్నాడు తెలియదు కదా వెళ్ళి పట్టేసుకుంటున్నాడు బాబా ఏమో వాడిని కాయలు ఎక్కువ పడుతున్నాడు పడిపోతున్నాడు అస్సలు చాలా కొట్టేస్తున్నాడు చాలా పూకరి అయిపోయాడు బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు అండ్ తట్టుకోలేకపోతున్నాం వాడిని అయితే వాడిని అయితే అసలు ఆపలేకపోతున్నాము కొంచెం పడుకోబెట్టాను పడుకున్నాడు అండ్ నిద్ర కూడా వాడికి ఉండట్లేదు సో అందుకే కొంచెంసేపు ఎక్కువ ఉండేసేపు నిద్ర చాలా చేస్తున్నాం అనమాట సో వాడు అల్లరి తగ్గుతుంది అని బట్ అస్సలు పడుకోవట్లేదు అదనమాట ఇప్పుడు కూడా ఆడుకుంటున్నాడు వాళ్ళ తాతీతో అదనమాట అండ్ లంచ్ చూసారు కదా మా లంచ్ రొటీన్ కూడా ఎట్లా అయిపోయింది అండ్ పిల్లలు సందర సందరిగా ఆడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసి మా బాబుగారు తోటుకొని వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళారు సో నాకు కొంచెం మాట్లాడడానికి టైం వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండేటప్పుడు మాట్లాడాలంటే కొంచెం షై ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఎవరైనా ఉండేటప్పుడు మాట్లాడే ఇట్లా తలపేసుకొని ఇట్లా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది లేకపోతే కొంచెం షై ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఇంకా కొత్త కదా ఫ్యామిలీ అందరితో ఇది అందుకే అనమాట అండ్ విజయ్ విజయ్ కూడా వస్తున్నారండి అండ్ వీళ్ళు చూసినప్పుడు విజయ్ కూడా ఉంటే బాగుండ అనిపిస్తుంది అండ్ అందరూ ఉన్నారు విజయ్ ఒక్కరే లేరు కాబట్టి అండ్ విజయ్ కూడా వచ్చేస్తారు విజయ్ వచ్చేసి ఫస్ట్న దిగుతారంట ఫస్ట్న అంటే ఇదంటే జూన్ కదా జూలై జూలై ఫస్ట్న జూలై ఫస్ట్ దిగుతారంట ట్వంటీ ఎయిత్ నాకు ట్వంటీ నైన్త్ ఎంతో ఎక్కుతారు అక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంటారు సో ఫస్ట్ నుంచి జూలై నుంచి విజయ్ మళ్ళీ వచ్చేస్తారు విజయ్ మీకు బ్లాగ్స్లో కనిపిస్తారు జూలై సెకండ్ థర్డ్ నుంచి కనిపిస్తారు అదనమాట నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఇంకా వన్ వీక్ ఉంది వన్ వీక్ నైన్ డేస్ అంతా ఉన్నట్టు ఉంది సో నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను దానికోసం సో ఇట్లా సాగుతుంది అనమాట ఈరోజు అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి గులాబ్ జామున్ చేద్దాం అనుకున్న ప్యాకెట్ ఉంది సో అందరూ ఉన్నారు కదా గులాబ్ జామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో చూస్తాను చేస్తాను లేదు ఇప్పుడు నాకు తెలీదు బట్ చేద్దాం అనేది అనుకుంటున్నాను సో చూస్తుండండి ఇంకేమైనా షూ ఇంకేమైనా చేస్తానేమో చూస్తుండండి వాళ్ళకి నచ్చితే లైక్ చేసి వెళ్ళడం అయితే అస్సలు మర్చిపోద్దు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ నేను కొంచెమైనా కరెక్ట్ ఫీల్ అయినా కొంచెమైనా ఎంటర్టైన్ ఫీల్ అయినా బోర్ కొట్టుకుండా అనిపించినా కొంచెం లైక్ చేసి వెళ్ళండి సో దట్ హ్యాపీ ఉంటుంది అండ్ అలాగే కమెంట్ చేసి వెళ్ళండి కమెంట్ చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్గా పక్కన బెల్లైకన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా కొట్టేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియో బా బాయ్ టేక్ కేర్ మెక్స్ట్ వీడియో వ్యూ ఆల్ ఇంకా పాకుతున్నాడు ఈ మధ్య ఏంటి ఇట్లా పాకుతాం లేదు అంటుంటే మా అత్తయ్య అంటున్నారు పాకనివ్వు పాకనివ్వు మేము ఎలాగో పాకినప్పుడు చూడలేదు కదా వాడిని అసలు చూడలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళు పోతు మంత వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాము కదా సో పాకనివ్వు అంటున్నారు మా అత్తయ్య నవ్వుకుంటున్నారు అండ్ వాడు పాకుతున్నప్పుడు కూడా నాకు చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది వాడు అక్కడ ఇలాగే అల్లరి చేసేవాడు పాకి 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 అన్ని కింద రెండు అన్నీ పడేయడం అన్నీ అల్లరి చేసేవాడు ఇది చేసి పిన్నాన్ ఇంటికి వచ్చాము మా పిన్న వాళ్ళు కిందనే ఉంటారనమాట సో ఆయనకు వచ్చి మా మూడు గారు నవ్వుతున్నాడు వాడు ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఇలా జిమ్ దగ్గర ఉందనమాట సో ట్రై చేద్దాం అబ్బ మనం ఎప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళింది లేదు ఇట్లా ట్రై చేద్దాం చెప్పి చేస్తా నాకు తెలియదు ఎట్లా చేయాలో మూడు చెప్తున్నాడు ఎట్లా పెట్టక ఎట్లా పెట్టక అత్తా అని సో చూస్తున్నాయి అలా ఫన్నీ ఫన్నీగా చేస్తాను అనేది అవి మీ దగ్గర ఇది బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమ్ అండ్ గబ్బు పరిగెట్లేసాను నా బాలని వాడు తీసేస్తున్నాడు పడేస్తాడు అని లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా డోంట్ ఫోర్ గుడ్ టు సబ్స్